இப்போ வந்துட்டு ஆங்கிலருக்கும் ஆங்கிலர் ஜேஎஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் அப்புறமேட்டு சில கீ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருப்போம் அப்புறம் அந்த ஆங்கிலர் ஆங்கிலர் ஜேஎஸ் எப்படி மாறிச்சு அதனால் டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய பார்த்துருப்போம் கரெக்டா அதே அது அந்த வீடியோட கண்டினியூட்டி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி கீ டிஃப்ரென்ஸ் கீ டிஃப்ரென்ஸில் நம்ம வந்து ஆர்கிடெக்சரு அதுக்கப்புறம் டைப் ஸ்கிரிப்டு அதுக்கப்புறமேட்டு டெபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் இந்த மூணோட மூணோட கீ டிஃப்ரென்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் புரியும் ஓகே கீ டிஃப்ரென்ஸ் கீ டிஃப்ரென்ஸ்னா எப்படி நம்ம ஆல்ரெடி பேசணும் ஆங்கிலருக்கும் ஆங்கிலர் ஜெக் ஜேஎஸ்க்கும் என்னென்ன கீ டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி வந்து மா மாறுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பேசிக்காக பார்க்க போனால் ஆங்கிலர் ஜேஎஸ்ங்கிறது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து கூகுள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலர் ஜேஎஸ் ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ண ரிமூவ் பண்ணுறாங்க மீன்ஸ் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் அதை ஃபுல்லாகவே கோடே ரீரைட் பண்ணி டைப் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆங்கிலர் டூலேருந்து ஓகே இப்போ டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஆங்கிலர் ஜேஸும் எடுக்கிறாங்க ஆங்கிலருலேருந்து அந்த வேர்ஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க டைப் ஸ்கிரிப்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணால் அந்த லாங்குவேஜும் நம்ம சூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் இது ஆங்கிலர் ஜேஎஸ் வந்து ஆங்கிலர் வந்தனால ஆங்கிலர் ஜேஸ் இல்லை அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னா கிடையாது உங்களுக்கு எது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகே இது வந்து பேசிக்காக ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் தான் ஓகே இது கீ டிஃப்ரென்சஸ் கீ டிஃப்ரென்ஸில் மெயினாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆர்கிடெக்சர் இந்த ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தாலே இதுக்குள்ளேயே டைப் ஸ்கிரிப்டும் டெபெண்ட் இன்ஜெக்ஷனுக்குள்ளே கீ டிஃப்ரென்ஸை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலர் ஜேஎஸ் ஆங்கிலர் ஜேஎஸில் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனா பேசிக்காக சொல்ல போனால் இது எம்பிசி ஆர்கிடெக்சர் நம்ம நிறையா வீடியோஸில் இதுக்கு முன்னாடி ஏஎஸ்பி டாட் நெட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம அதெல்லாம் எம்பிசி பார்த்துருப்போம் ஓகே பொதுவாகவே எம்பிசிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டிஃபால்ட்டாக இருக்குது நான் லாஸ்ட் வீடியோலையும் ஓரளவுக்கு பேசிக்காக சொன்னேன் எம்பிசின்னு என்ன மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் ஓகே மாடல் வியூ கண்ட்ரோலராக தான் ஒர்க் ஆகுது மாடலுங்கிறது என்ன உங்களோட டேட்டா ஓகே உங்களோட பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் எல்லாமே அந்த மாடலில் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க வியூ வியூங்கிறது என்ன நீங்கள் நார் இப்போ நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு என்ன வியூ வரணும்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோடு வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவீங்கல்ல அதை தான் வியூன்னு நம்ம சொல்கிறோம் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த மாடலு வியூவு ஓகே இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே எங்கே இருக்குது இந்த கண்ட்ரோலர் தான் ஓகே இப்போ ஒரு பைக்கை ஒர்க் ஆகுதுன்னா அந்த பைக்கோட இன்ஜின் தான் கண்ட்ரோலர் ஓகே அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ரன் ஆகுது வியூங்கிறது ஓவரால் பைக்கு மாடலுங்கிறது அதுக்குள்ள டேட்டாஸ் பாஸ் பண்ணதுக்குள்ள அது தான் ஓகேயா இது சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஜஸ்ட் நான் அதை ரீட் அவுட் பண்ணிடுறேன் அப்படியே திஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஸ் அ மாடல் வியூ கண்ட்ரோல் எம்விசி தட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் த சென்ட்ரல் காம்பனன்ட் ஆஸ் இட் மேனேஜ் த டேட்டா லாஜிக்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஹவு த அப்ளிகேஷன் பிஹேவ் ஓகே இந்த டேட்டா லாஜிக்ஸ் இந்த ரூல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இந்த பேட்டர்னில் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க மாடலுங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ்ன்னு சிம்பிளாக சொல்கிறோம் இந்த மாடல் இஸ் அ மாடல் இஸ் வேர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர்டு ஓகே அவங்களோட டேட்டானே எங்கெங்கே ஸ்டோர் ஆகுதோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேர் என்ன மாடல் வியூ த வியூ ஜென்ரேஸ் த அவுட்புட் ஆஃப்டர் ரிவ்யூவிங் த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாடல் ஓகே மாடல்லேருந்து வர டேட்டாவை கொண்டு வந்து வியூவில் காட்டுது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு எப்படி கிரிட் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஒரு ஃபார்ம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இது எல்லாமே வியூவாக வந்து அந்த டேட்டாவை காட்டுறது எங்கே காட்டுது வியூவில் தான் காட்டுது கண்ட்ரோலர் த கண்ட்ரோலர் ரிசீவ் த இன்புட் அண்ட் கன்வெர்ட்ஸ் இட்ஸ் டு கமேண்ட்ஸ் விச் இட்ஸ் சென்ஸ் உட மாடல் அண்ட் வியூஸ் ஒன்றும் இல்லை டீஃபால்ட்டாக எடுத்தோன்னே எம்விசி ஸ்ட்ரக்சரில் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுனா கண்ட்ரோலர் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணுன்னா கண்ட்ரோலர் அங்கேருந்து இன்புட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இன்புட்டை பாஸ் பண்ணும் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து சரி இதை வந்து நான் ஒரு ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் நான் அதுலேருந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுதான் அதோட இமேஜ் சரி எக்ஸாம்பிள் ஈவெண்ட் ஈவெண்ட்னால் நீங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க
நீங்கள் கண்ட்ரோல் வியூவோட முடிச்சிருவீங்க மாடல் வராது இல்லை நான் வந்து டேட்டா பேஸ்னா வச்சிருக்கேன் நான் என்னோட பிஸ்னஸ் லாஜிக்னா அதில் நான் இன்க்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் மாடல் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதனால் நீங்கள் கண்ட்ரோலருந்து வியூக்கும் போய்க்கலாம் கண்ட்ரோலருந்து மாடலுக்கும் போய்க்கலாம் அதே மாதிரி மாடலருந்து திருப்பியும் கண்ட்ரோலருக்கு போய் தான் வியூ வருவீங்க ஓகே டேரெக்டாக மாடலருந்து வியூக்கு போக முடியாது எங்கே சுற்றினாலும் நீங்கள் கண்ட்ரோலர் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த அப்ளிகேஷனில் கண்ட்ரோலருந்து வியூக்கு போகிறீங்க வியூலருந்து மாடல் வரலாம் மாடலருந்து திருப்பியும் கண்ட்ரோலர் தான் வந்துட்டு தான் திருப்பியும் வியூக்கு வர முடியும் ஓகே இல்லை அப்படின்னா கண்ட்ரோலர்லேருந்து வியூக்கு போகலாம் ஓகே வியூ வந்துருச்சா முடிஞ்சிருச்சு அதோட அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸிங் கிடையாது மாடல் இருந்தால் தான் வியூலருந்து மாடலுக்கு போயிட்டு திருப்பியும் கண்ட்ரோலர் என்னடா இது குழப்புற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஒன்று ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் தான் சரியா இது ரொம்ப பெருசுனா கிடையாது ஒரு நார்மல் கோடிங் தான் நான் இதுக்கு இந்த ஆங்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அச்டிஎம்எல் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே டைப் ஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரியலன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஆங்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது நார்மலாக ஒரு அச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சிருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சிங்கன்னா நிறையா நல்லாவே தெரியும் டேக்ஸ் அச்டிஎம்எல் டேக்ஸு அதுக்குள்ளே ஹெட்டு பாடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட்டு ஓகே இப்போ நான் ஆங்குலர் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் ஆங்குலரோட ஜேஎஸை நான் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் எனக்கு ஆங்குலர்ஸோட உள்ளே யூஸ் பண்ணுற கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணிப்போம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட அந்த இதை லிங்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகே இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இங்கே இதுக்குள்ளே நான் ஒரு டிவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இந்த டிவில் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நான் ஷோ பண்ணுறேன் இதுக்கு என்ன இதோட இதை என்ன பார்ட் சொல்கிறாங்கன்னா வியூ ஓகே கண்ட்ரோலருங்கிறது எது இதுதான் கண்ட்ரோலர் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே வரது வந்து கண்ட்ரோலர் ஓகே எப்பயுமே இந்த கண்ட்ரோலுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் தான் வியூ வந்து பாஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ நான் அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கண்டென்ட் வந்து எனக்கு ஷோ ஆகும் என்ன கண்டென்ட்டு வேர்ல்டு ஆங்கிளர் ஜேஎஸ்ங்கிறத இந்த கண்டென்ட்டை எனக்கு ஷோ பண்ணி காட்டும் ஓகே இதுவே நான் ஒரு டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த டேட்டாவும் எனக்கு பாஸ் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலர் அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா மாடலுக்கு போகும் மாடல் இருந்து திருப்பியும் கண்ட்ரோலருக்கு போய் தான் வியூ போகும் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் வந்து இன்புட் கொடுக்குறீங்க இன்புட் எங்கே போகுது மாடலுக்கு போகும் மாடல் இருந்து திருப்பியும் கண்ட்ரோலருக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வியூ பாஸ் ஆகும் இதோட ஆர்கிடெக்சர் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஓகே கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் வந்து வியூக்கு போதும் மாடலு திருப்பியும் கண்ட்ரோலர் இருந்து தான் வியூக்கு வரும் இதுதான் எம்பிசியோட பேட்டர்ன் ஆங்குலர் ஜேஎஸில் சரி இங்கே வந்து ஆங்குலர் ஜேஎஸில் எம்பிசி பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து ஆங்குலருக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு இன் பிகாஸ் நம்ம கீ டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கனால என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலரில் நான் ஜஸ்ட் ஆங்குலர் சவர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நான் பொதுவாக தான் நான் சொல்ல வரேன் Angular, Angular is a platform and framework which is used to create client application in HTML and TypeScript. In HTML and TypeScript, we create the application and create it. We can use JavaScript as well as JavaScript. 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 ஓகே இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தாச்சு கரெக்டா டைப் ஸ்கிரிப்டும் அச்டிஎம்எலும் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம ஆங்குலரில் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே இதில் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே என்னென்ன அப்படின்னா என்னென்னா காம்போனன்ஸ் சர்வீசஸ் டேரக்டிவ்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் மெட்டா டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் ஈவெண்ட் பைண்டிங் என்னடா சும்மா ஒரு லைனாக அப்படி சொல்லிட்டு இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க இதோட ஆர்கிடெக்சர் நான் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் இதோட ஆர்கிடெக்சரை டிசைன்லேயே காட்டுறேன் நான் சின்ன ப்ரோக்ராமிங்கும் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராம்லேயும் இது எப்படி வந்து செட் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா காம்போனண்ட்டு காம்போனண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை இதை சும்மா பேசிக்காக இன்ஜின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஒரு பைக்கு ஒரு காராக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் ஒரு இன்ஜின்னு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எதை எடுத்தாலுமே இன்ஜின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டாக அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த இன்ஜின்குள்ளே என்னென்ன வருது இங்கே நம்ம ஆங்குலரில் பார்க்க போனால் ஹச்டிஎம்எல் ஒரு காம்போனன்ஸாக
ஓகே இதெல்லாம் தனித்தனியாக ரன் ஆகாது இந்த மூணுமே சேர்ந்து இதில் என்னென்னா காம்பனன்ஸ் நீங்கள் இது இல்லாமல் வெளியில் வேற ஏதாச்சும் பண்ணாலுமே காம்பனன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாலுமே இது எல்லாமே ஒரு காம்பனன்ட்டுக்குள்ளே அந்த இன்ஜின்குள்ளே வந்து தான் ரன் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சர்வீஸ் சர்வீஸ் இந்த சர்வீஸுன்னு கேட்கும் போதே இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஆர்கிடெக்சரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் டிபெண்ட் இன்ஜின் மூணு தான் பேச போகிறோம்னு சொன்னேன் ஆல்ரெடி நம்ம ஆர்கிடெக்சராக பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆர்கிடெக்சருக்குள்ளே டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்துருச்சு ஆல்ரெடி கீ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அது ஆங்கிலேஜ் ஏஸில் டைப் ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாகவே இதுக்குள்ளே வரும்போது டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்துருச்சு டிஃப்ரென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு மூணாவது வந்து டிபெண்ட் இன்ஜெக்ஷன் டிபெண்ட் இன்ஜெக்ஷன் இந்த சர்வீஸ்க்குள்ளே வந்துடும் சர்வீஸ்னால் என்ன ஒரு சர்வீஸ் ஒரு இமெயில் சர்வீஸ் இருக்குது ஓகே வாட்ஸ்அப் சர்வீஸ் இருக்குது நிறைய சர்வீசஸ் எவ்வளவோ இருக்கு சரியா அது எல்லாமே நம்ம நம்ம வெப் அப்ளிகேஷனா இருக்கும்போது ஏபிஐஸ் வந்து சர்வீசஸ் நம்ம சொல்லுவோம் பட் ஆங்கில சர்வீஸ்னு சொல்றதுங்கிறது ஒரு கிளாஸ் ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் கிளாஸ தான் நம்ம வந்துட்டு சர்வீசஸ் சொல்றோம் அந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் சர்வீஸ்குள்ள நீங்க என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்படுற சர்வீஸ் தேவைப்படுதோ நீங்க வந்து அதை கோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கோட் பண்ண சர்வீஸ் ஓகே அதைதான் வந்து சர்வீஸ் ஓகே இதுல வந்து அட் இன்ஜெக்டபிள் டெக்கரேட்டர்னு இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுதுங்கிற இந்த டயராம் வச்சு நான் சொல்றேன் மூணாவது வந்து டேரக்டிவ்ஸ் டேரக்டிவ்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நார்மலாக ஹெச்டிஎம்எல் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அதில் வந்து கிளாஸ் சொல்லிட்டு கீவேர்ட்ஸ் யூஸ்வோம் கிளாஸ் மாடல் ஸ்டெயிலு ஓகே ஜஸ்ட் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நீங்கள் கிளாஸ் நேம் வச்சுருக்கீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் பயன் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக டைப் பண்ணுவீங்க இதே சேம் அதை தான் இங்கே இதை டேரக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து என்ஜி என்ஜி கிளாஸ் என்ஜி மாடல் என்ஜி ஸ்டெயில் ஓகே ஆங்குலரில் வரதுனால அவங்களோட கீவேர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை தான் டேரக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது மாதிரி நிறைய டேரக்டிவ்ஸ் இருக்கு உள்ள போகும்போது பார்க்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வச்சிருக்கேன் டெம்ப்ளேட்ஸ் அடுத்தது டெம்ப்ளேட்ஸ்னா என்ன ஒரு ஹச்டிஎம்எல் ஃபார்முக்கு பேசிக்காக ஒரு டிசைன் பண்ணுவீங்கல்ல ஹச்டிஎம்எல்ல அது அதை தான் நம்ம டெம்ப்ளேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது மெட்டா டேட்டா மெட்டா டேட்டானா ஒன்றும் இல்லை மெட்டா டேட்டாங்கிறது ஒரு கிளாஸ் தான் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு கிரிட்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க அந்த கிரிட்டுக்கு வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு செப்பரேட் கிளாஸ் எழுதி அதுக்கு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுவீங்க எனக்கு இந்த வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் வந்து ரன் ஆகணும் இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் எழுதுவீங்க அதுக்கு பேர் தான் மெட்டா டேட்டா ஓகே அண்ட் தென் பார்க்க போனால் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் ஈவெண்ட் பைண்டிங் ஓகே இது ரெண்டுமே பைண்டிங்குள்ளே வரனால ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று ரன் பண்ணுறீங்க ரன் பண்ணும் போது சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்போ பாக்ஸ் வச்சுக்கலாமே காம்போ பாக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்க இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க எனக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு அமெரிக்கா வந்து அதில் சூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கான வேல்யூவை நீங்கள் பைன் பண்ணுவீங்க ஓகே அதை பைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் ஈவெண்ட் பைண்டிங்னா என்னென்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபார்ம் வந்துருச்சு அந்த ஃபார்மில் என்னென்ன இருக்குன்னா நேமு ஐடி இது இருக்குது கீழே வந்து சேவ் பட்டன் வச்சுருக்கீங்க இந்த சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து ஈவெண்ட் பைண்டிங் ஓகே ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் காம்பனன்ட் சர்வீஸ் டேரக்டிவ் டெம்ப்ளேஸ் மெட்டா டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் ஈவெண்ட் பைண்டிங் ஓகே ஆக்சுவலாக இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸில் ஏதாவது தேவைப்படுங்கிற மாதிரி நான் வந்து பிபிடியில் நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே சிம்பிளாக இப்போ நம்ம அதை டயக்ராம் வைஸ் பார்த்துடலாமே டயக்ராம் வைஸ் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஓகே இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மாடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லி நாலு மாடியூல் இருக்குது என்னென்ன மாடியூல் காம்பனன்ஸ் மாடியூல் சர்வீஸ் மாடியூல் வேல்யூ மாடியூல் ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும் சர்வீஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம் வேல்யூனா என்ன பேசிக் வேல்யூஸ் நம்ம எங்கேயாச்சும் வேல்யூஸ் கொடுப்போம்ல ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிரிட் இருக்குன்னா கிரிட்டுக்கு நீங்கள் பை டிஃபால்ட்டாக பைண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க வேல்யூஸை ஓகே அதோட வேல்யூஸ் தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சில இதில் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தனித்தனியாக வராது தான் இது பேசிக்காக நம்ம தனித்தனியாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் இந்த டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்
கிளாஸஸ் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க டேரக்டிவ்ஸ் இந்த டேரக்டிவ்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ளே வந்துடுது கரெக்டாக இங்கே வெளியில் இருக்க மெட்டா டேட்டா இந்த டேரக்டிவ்க்கு மேலே இருக்க மெட்டா டேட்டாங்கிறது இந்த டேரக்டிவ் கூட கிளாஸஸ் ஓகே அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது அவங்க கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் இந்த மெட்டா டேட்டா ஓகே இந்த டெம்ப்ளேட் இந்த டேரக்டிவ்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ளே வந்துடுது இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து காம்பனோட கனெக்ட் ஆகுறது எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னா ஈவெண்ட் பைனிங் மூலியமா ஈவெண்ட் பைனிங் மூலியமா கனெக்ட் ஆகும் இல்லைனா ப்ராப்பர்ட்டி பைனிங் மூலியமா கனெக்ட் ஆகுது ஓகே இங்க போகுது காம்பனன்ஸ்ல இருந்து ப்ராப்பர்ட்டி பைனிங் வழியா டெம்ப்ளேட்டுக்கு போகுது திருப்பி டெம்ப்ளேட்ல இருந்து ஈவெண்ட் பைண்டிங்கா வருது இதுக்கு நடுவில் உள்ள மெட்டா டேட்டாங்கிறது நான் நார்மலா சொன்ன மாதிரி இந்த டெம்ப்ளேட்ஸுக்கு தேவையான கான்பிகரேஷன் டிசைன்ஸ் எல்லாமே இந்த மெட்டா டேட்டாக்குள்ள வரும் ஓகே ஐ திங்க் நீங்க திருப்பி திருப்பி இதை நீங்க நீங்க தனியா அதை படிச்சு பார்த்தாதான் இன்னும் நல்லா புரியும் சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளா புரிஞ்சிருக்கும் நீங்களே ஃப்ரெஷராக இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஆங்குலர் ஜேஎஸ் அப்படின்னா ஆங்குலர் ஜேஎஸாக இருக்கட்டும் சாரி இது வந்து ஆங்குலரில் ஓகே ஆங்குலர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஆங்குலர் ஜேஎஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் படிச்சு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் காம்பனன்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சர்வீஸ்க்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதான் டிபெண்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த காம்பனன்ஸ் எப்படி வந்து டெம்ப்ளேட்டோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா ஈவெண்ட் பைனிங் மூலியமாகவும் ப்ராட் ப்ராப்பர்ட்டி பைனிங் மூலியமாகவும் இதுக்கு நடுவில் உள்ள மெட்டா டேட்டா அந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு சில விஷயம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த ஃபங்க்ஷன்களோட டிசைன்ஸு கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த மெட்டா டேட்டாவில் இருக்கும் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸுக்கு டேரக்டிவ்ஸு வெளியிலேருந்து வருது அந்த டேரக்டிவ்ஸ்னா என்ன கிளாஸு ஸ்டெயிலு ஆங்குலரில் உள்ள கிளாஸு ஸ்டெயிலு மாடல்ஸு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் டேரக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க அந்த டேரக்டிவ்க்கு தேவையான மெட்டா டேட்டா வெளியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே இதை ஜஸ்ட் நான் என்ன இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு அப்ளிகேஷனில் காட்டுறேன் இப்போ ஆங்குலர் ஜேஎஸ் காட்டின மாதிரி ஆங்குலர் தனியாக எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்க இங்கே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸுங்கிற பாருங்க சிஎஸ்எஸ் ஹச்டிஎம்எல் டிஎஸ்ங்கிறது டைப் ஸ்கிரிப்ட் இந்த மூணும் சேர்ந்ததுன்னா என்ன அது காம்பனன்ஸ் ஓகே அது காம்பனன்ட் இந்த மூணும் சேர்ந்தது வந்து காம்பனன்ஸ் ஒரு இதாக போயிட்டு செட் ஆகி அங்கே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே அதுக்கு தே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு தனி ஃபைலனா கிடையாது ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹச்டிஎம்எல் இப்போ ஹச்டிஎம்எல்ல இங்கே கோட் போட்டிருக்கோம்லா ஹச்டி ஒன் டேக் ஹச் டூ டேக் ஹச் டி ட்ராக் நீங்கள் ஹச்டிஎம்எல் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதனால் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுனா என்ன அது இது பேர் டெம்ப்ளேட் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டெம்ப்ளேட் ஓகே இந்த ஃபார்ம் பில்ட் ஆகிருக்குல்ல இது ஒரு டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு உள்ளே வருது பாருங்கள் என்ஜி மாடல் அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன இருக்குது என்ஜி மாடல் என்ஜி கிளாஸ் என்ஜி ஸ்டைல் நம்ம நிறையா இருக்கும் இது எல்லாமே என்னென்னு சொல்கிறாங்க டேரக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து டேரக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தனியாக ஸ்டெயில்ஸ் எழுதுறதுங்கிறது தான் இந்த மெட்டா டேட்டா ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸுக்கு தேவையான இது கிளாஸஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த மெட்டா டேட்டா அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டும் ஈவெண்ட் பைண்டும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் சிம்பிளாக ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஜேஎஸாக இருக்கட்டும் ஆங்கில ஜேஎஸாக இருக்கட்டும் ஆங்குலராக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டுலேயுமே ஒரு சிம்பிளான ஒரு அப்ளிகேஷனை உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக ரன் பண்ணி காட்டுறேன் தேங்க்ஸ்